بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد علماءنا الأفاضل إخوتنا في الله مون ديوسم نيندنا پندد سنكبتنا علماء كلم أحباب غلوم شيرنو غن دولا إي سنكم تودي سمابك غيان پندن مار أمبيا كن ماردي وانرسو غلا العلماء ورسة الأمبيا الأمبيا لم يورسو دينارا ولا درحما إنما ورسو العلم أمبيا كن مار Anandharamai nalgi itu lalu ilman. An ilm pagarthi adik gayum, prajeripik gayum cie ina berian pandhidan mar en parayunat. A mahatta ayah dautiam, ala falyubal lag shahidul ghaib. En mahatta ayah nardesham ulkund, loga wasanam beri adu tuderu gayan. Karnataka keranjatile. Valiya Pandithan Maar And I have told him where in the Pandithan Maar Sankhamichiri kena ee vedi Namme arai kyunadu La yazalu ta'ifatum min ummati Lahirina ala al-haq Enna mahataya tattwaman Varindhalamurak namidu kaimaragayum Qiyamat nalu vare parishuddha dhinindu Prabodhanam nam nadathikundiri kagayum venam مدينة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل نادتيا بريشيل أن كلاسيكال بانثنا كلاسيكال نبي دنقل درسوكال مسجد النبي ويلا درسوكال هذا درسوكال اللي ودي بديشير الناس ثيردا مسكارا يا متعلموكال أبدت بانثنا كلاسيكال اللي وندو غنديرنا أنشا كلاسيكال اللي وندو غنديرنا كارشغيرم كشفرد كاريوم أيها الصحابيكال Setrikal kebentuk yang lalat pertengahan pelajaran kelas segalum, udang bercodan bandir dengan berita, awasan yang lalu biaya kepada tiup lalat pelajaran yang lalum, pelajaran naikan dhirya ma irnu, swahabatum nebi dengan lalum tamirul lah bandham. An ilmu pagar tegayum, adu prajeripik tegayum cayuga yarnu, yadar thatil ibda, jamiyatul ulama indayum, adin dekiril, muslim jamaat indayum. Yuva Jana Sankhada Neyidayum, Students Federation Dayum, Matella Prasthanika Thalengal Dayum, Uddeshyam Onnu Thannayaan. Pragadan Angalum, Yatragalum, Samedan Angalum, Padanaglaasugalum, Workshopugalum, Parishilana Khalarigalum, Madrasagalum, Schoolugalum, Collegeugalum, Sthaban Angalum, Enthu Peru Paranyalum, Ah ilm pagarnu guru kanyaul lah, vivitha abasaranggal anu idal lah. Ilm paraya gayum, pedipik gayum, pagarthu gayum, cegiun dene bandi, allah de, i bumi il tenne, onnum yadartha til, abesham ulla dal lah. Ad dunya malunun malunum ma fiha. Illa dzikr Allahi wa ma walaha, au alimun, au mutaalimun. Mutaalimum, alimum. Allahu inda dzikrum, Allahu ne. Cindiki gayum, Allahu na orku gayum, Allahu na parai gayum, cie ina kairingal. Adu pedikki gayum, pedipik gayum, cie ina kairingal allah to unnum dene dunia vil adu angi geri ke perta dalla adu dunia vil Allahu subhanahu wa taala letchem ecitulah kairim allah. Aba an ilmu perjiri pikiam bandi lo ubahdi galana manusia ribet jiwi kena. Jiwa kita mendi, kacchabada mawishyaman, krisi mawishyaman, narmana mawishyaman, macam lain apa orang tenggelam mawishyaman. Semua cindayum, atyendiga maelitium, ilmu pedikik gayum, pagarthu gayum, pedipikik gayum, cayuga, endadu tenaya. Nalai dewa senggal ke mumb, Punjabile, Sarahin Cheri filai irunno, vinidan. Abade, Indi ille. Oru kala gatta til etum valiya ahlu sunnati wal jamaat tinde imam ayirunna innum 
ലോകത്തിന്റെ പല രാജ്യങ്ങളിലും ചെന്നാൽ ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇമാം റബ്ബാനിയുടെ നാട്ടുകാരാണോ എന്നാണ് ഇമാം റബ്ബാനി മുജദ്ദിദ് അൽഫാസാനി അഹമ്മദ് ഫാറൂഖി സർഹിന്ദി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി അവരുടെ മക്തൂബാദ് സ്ഥിരമായി ദർസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ ദിവസവും സുബിഹിനു ശേഷം തുർക്കിയിലും ഇറാനിലും ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിലും അതുപോലെയുള്ള സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇമാം റബ്ബാനിയുടെ കിതാബ് ഓതാത്ത ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇമാം റബ്ബാനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഒരുപാട് ഭരണാധികാരികളുടെ കാലത്ത് അവർ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്ബർ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഭരണാധികാരിയായി ലോകം പുകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന അക്ബർ ചക്രവർത്തിയുടെ അധികാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തുങ്കതയിലെത്തിയ അക്ബർ തന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തമായി ഒരു മതം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു ദീനെ ഇലാഹി എന്ന പേരിൽ ദീനേ ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന അക്ബർ രാജാവ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനത്തെ പോലെ ജനായത്ത സംവിധാനമല്ല പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു കാലമല്ല രാജാക്കന്മാരുടെ മുന്നിൽ എതിർവാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ തന്നെ തലവെട്ടിക്കളയുന്ന കാലത്ത് ഇമാം റബ്ബാനി സ്ഥൈര്യം മുൻ വീണ്ടെടുത്തുകൊണ്ട് ധൈര്യസമേതം അക്ബറിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ദീനെ ഇലാഹി എന്ന് പറയുന്ന ആ കപട മതത്തെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി പീഡനങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിലേറെക്കാലം ജയിലിനകത്ത് കഴിയേണ്ടി വന്നുവെങ്കിലും അവസാനം അക്ബർ തന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇമാം റബ്ബാനിയെ മോചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇമാം റബ്ബാനി ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ ജയിലിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും ക്രിമിനലുകളെയും എല്ലാവരെയും ക്ലാസ് എടുത്ത് ദർസ് നടത്തി ഹിതായത്താക്കി പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മഹാഭാഗ്യം മഹാനവർക്ക് അവർക്ക് ജയിലിനകത്ത് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രാജ്യത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കലാമിറ്റികൾ ഉണ്ടാവുകയും ദുരന്ത സൂചനകൾ ഉണ്ടാവുകയും അക്ബറിന്റെ മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇമാം റബ്ബാനിയെ ഇനിയും ജയിലിനകത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം കലാപമുണ്ടായി നശിക്കും ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി നശിക്കും എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്ന് മഹാനായി മാം റബ്ബാനിയെ അക്ബർ പുറത്തുവിട്ടു ആ സർഹിന്ദ് ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ മഖാമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പോയാൽ നമുക്കവിടെ ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം കാണാം അവിടെ ഒരു കുന്നിനു മുകളിൽ ഒമ്പത് വലിയ ഖബറുകളുണ്ട് മഖാമുൽ അംബിയ എന്ന ഒരു ബോർഡുണ്ട് എന്ന ആയത്തിന്റെ ശകലം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഉമ്മത്തിനും ഒരു സന്ദേശവാഹകൻ ഒരു നേർവഴി കാണിക്കുന്നവൻ ഒരു ഹാദി ഉണ്ടാകും ആ ആയത്തിന്റെ സൂചന അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലും നബിമാർ ഉണ്ടായേ പറ്റുകയുള്ളൂ ആദിമകാലത്ത് തന്നെ മനുഷ്യർ വസിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നബിമാർ വന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊരു സൂചന വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇമാം റബ്ബാനിയെ പോലുള്ള നിരവധി മഹത്വക്കളായ ആത്മജ്ഞാനികളായ പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കെഷ്ഫ് കൊണ്ട് വെളിവാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അവിടെയുള്ള ഖബറുകൾ അംബിയാക്കന്മാരുടെ ഖബറാണ് എന്ന് അക്തൂബാത്തിൽ ഇമാം റബ്ബാനി ആ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പൂർവകാലത്ത് തന്നെ നബിമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നൂഹനബി അലിഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ട ജ്യൂതിയി എന്ന ആ ജ്യൂതിയി എന്ന പർവ്വതമാണ് അജോദ്യ അയോധ്യ എന്നിപ്പോൾ പറയുന്ന അജോദ്യ എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ചരിത്രകാരന്മാർ ഉണ്ട് അതും അലിഹി ഇസ്ലാം വന്നത് ഇന്ത്യയിലാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ശ്രീലങ്ക അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഹജ്ജ് ആദമുമിൻ അൽ ഹിന്ദി അറബ് ഐന മറത്തൻ എന്ന വാക്കുകൾ ഇന്ത്യ ആദിമമായി തന്നെ ആദ്യ പുരുഷൻ തന്നെ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള രാജ്യമാണ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ അംബിയാക്കന്മാരുടെ പാരമ്പര്യം അതുപോലെ അവസാനം മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ അവിടം തൊട്ട് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ രൂപം നബി തങ്ങൾ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ സ്വഹാബികൾ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മലിക്കുദ്ദീനാർ അലി അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള താബികളായ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പ്രബോധന ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇവിടെ വരികയും 
മംഗലാപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവരുടെ പ്രബോധന മേഖലകളായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ കോവളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കേരളത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റ കന്യാകുമാരിയിലെ കോവളവും മദ്രാസിനടുത്തുള്ളൊരു കോവളവും ഉണ്ട് അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് വടക്കോട്ട് വന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ഒരു കൊല്ലവും കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലവും കാണാം നാല് കൊല്ലം കൊല്ലം എന്നത് തമിഴൻ പറയുമ്പോൾ കോവളം എന്നാണ് പറയുക കോവളം അപ്പൊ കോവളവും കൊല്ലവും കൗലം എന്ന വാക്കാണത് ആ അറബികൾ സ്വഹാബികൾ വന്ന് താമസിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ താബികളായ പണ്ഡിതന്മാർ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പാക്കരൂരും മംഗലൂരും ഇബിൻ വധൂത്തയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നും ചെന്നാൽ അവിടെ കായൽപട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കടൽക്കരയി മസ്ജിദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിഷാ ബി വിറദി അള്ളാഹു എന്നഹായുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വന്നിട്ടുള്ള സ്വഹാബത്ത് പണിയുന്ന മസ്ജിദാണെന്ന് പറയുന്നു കായൽപട്ടണത്തുകാർ ഇന്നും ജ്യേഷ്ഠനെ കാക്ക എന്നാണ് പറയുക തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അണ്ണ എന്നാണ് പറയുക അണ്ണ കായൽപട്ടണത്തും കിളക്കരയിലും ഒക്കെ കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഈ ഒരു ദൗത്യ മേഖലയുമായുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് കേരളം കാക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തി വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഗുജറാത്തികളും കർണാടകത്തിലും ഗോവയിലും അതുപോലെ കൊങ്കണിലും എല്ലാം നിരന്തരമായ കപ്പൽ മാർഗമുള്ള സഞ്ചാരത്തിലൂടെ പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മനിയാന്നു രാത്രി രണ്ടു മണിക്ക് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിനുള്ളിൽ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനെ കണ്ടു പാതിരാത്രി ചെന്ന് മുട്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം വാതിൽ തുറന്നു വഴി പഴയ ഒരു ഒരു കെട്ടിടത്തിനുള്ളിൽ ഒരു 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 ഷോപ്പ് പോലുള്ള ഒരു മുറിയിൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ശീല കൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഷട്ടർ വെച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് അതിൽ കിണ്ടിയും സ്റ്റൗവും പാത്രങ്ങളും സ്വന്തമായി ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി കഴിക്കുകയും ക്ലോക്ക് നന്നാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ ഏത് പഴയ ക്ലോക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും ഞാൻ നന്നാക്കി കൊടുക്കും ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒക്കെ നന്നാക്കി വെച്ചതാണ് നന്നാക്കി വെച്ചപ്പോൾ ആള് കൊണ്ടുപോകാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചെന്നു രാത്രി രണ്ടു മണി മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിലെ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ അദ്ദേഹം ലോകത്ത് സഞ്ചരിച്ച രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അബു അയ്യൂബിൽ അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ആ ഈജിപ്തിലെ സഞ്ചാരത്തെക്കുറിച്ചും കേരളത്തിലും മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഇപ്പൊ പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പന്ത്രണ്ടിൽ നടക്കുകയാണ് കാണാൻ കണ്ണട ആവശ്യമില്ല സംസാരത്തിനൊട്ടും കുറവില്ല ഓർമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ആ ദൗത്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹു ഒത്താല ആയുസ് നീട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നല്ല അമൽ ചെയ്യുകയും ആയുർദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്താൽ അത് മഹാഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും തരട്ടെ മഹത്വക്കളായ നമ്മുടെ പണ്ഡിത നേതൃത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ നല്ല ആയുരാരോഗ്യ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ അവരുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പണ്ഡിതന്മാർ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ ഒരു സദസ്സിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഉചിതമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്കിവിടെ വലിയ ദൗത്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഫാരിസി അറിയാം അറബി അറിയാം മറ്റു പല ഭാഷയും അറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒന്നിനും ആളെ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഇക്കാലം ഇത്രയും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് കുറാനോത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോലും ഒറ്റ കുട്ടിയും വരുന്നില്ല എന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുകയാണ് ഒരു ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്ന പണ്ഡിതന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് ദറസ് നടത്തി കൊടുക്കുക എന്നതാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിലെ ബില്ലാദിൻ മസ്ജിദിൽ ജുമാക്ക് ശേഷം അവിടുത്തെ ഹത്തീബ് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അസഹരിയായ ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ജുഹുത്തുബ കഴിഞ്ഞ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈഡിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം അറുപത് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഒരു റൈഹാലും മൂന്ന് കിതാബുമായി വരുന്നു ഒന്ന് മഹല്ലിയാണ് ഷറഹുൽ മഹല്ലി മറ്റൊന്ന് ജൽ തഫ്സീർ ജലാലിനിയാണ് വേറെ ഒരു കിതാബുമായി അങ്ങനെ മൂന്ന് കിതാബുമായി അദ്ദേഹം വന്നു ജുമ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഈ മുത്താലി മോദിക്കൊടുക്കുന്നു വായിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അർത്ഥം പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തെറക
പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചൊരു പോസ്റ്റ്മാൻ റിട്ടയർ ആയി ഇനി ഓത്തിനു പോവുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വീട്ടിൽ ദർശുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം കറങ്ങിയിട്ട് ഓതും രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം രചിച്ച ഒരു കിതാബ് എനിക്ക് തരികയുണ്ടായി നമ്മൾ ദീൻ അല്പമെങ്കിലും പഠിച്ചവർ ജോലി എന്തായിരുന്നാലും ചവിടമായാലും കൃഷിയായാലും ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഏത് വേളകളിലും ഒരാളെ കിട്ടിയാൽ അവർക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുക എന്നൊരു ഒരു ഒരു താല്പര്യം നമുക്കുണ്ടാവണം നമ്മുടെ നാടുകളിൽ വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന കർണ ബംഗാളികളും ആസാമികളും യു പിക്കാരും രാജസ്ഥാൻകാരുമായ ആളുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം അവർ മുസ്ലിംകളാണ് ഓത്തറിയാത്തവരാണ് അവർക്ക് ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുക്കുക ഫാത്തിഹ ഓതിക്കൊടുക്കുക സൂറത്ത് ഓതി പഠിപ്പിക്കുക ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക ഇന്നലെ ഒരു വീട്ടിൽ രാത്രി താമസിക്കാൻ പോയപ്പോ അപ്പോ വയസ്സ് എഴുപതുള്ള വാപ്പ മുതൽ മക്കൾ പതിനഞ്ചും പതിനാറും വയസ്സുള്ള മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ആർക്കും നിസ്കാരമില്ല ഒരു കുട്ടിക്ക് ഷുഗറാണ് പതിനേഴ് വയസ്സായി ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അഞ്ചു വാക്കത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു ദു ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗർ മാറ്റാം എന്ന് ഉറപ്പ് തരാം ആ നിസ്കരിക്കാറില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അമ്മി നമാസ് പഠിത്തിഹേ ഉമ്മ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടെന്ന പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഉതു ചെയ്യോ ഉതു ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ഉതു ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉതു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത്രയും ജഹാലത്ത് നിറഞ്ഞ നാടുകളാണ് ഈ മംഗളൂർ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളൊരു നാടാണ് മദനിത്തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യവും താജുൽ അലമയുടെ ത്യാഗോജ്ജ്വലമായ ജീവിതത്തിന്റെ പാഠവും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഈ കർണാടക എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രദേശം അതുപോലെ ഇസ്മായിൽ മഹ്ദൂം അവരുടെ ഭട്കലിലെ ബോംബെയിലെ മാഹിം ഷെരീഫിലെ മഹാൻ അവരുടെ ഖലീഫയും അവിടുത്തെ ശിഷ്യനുമായിരുന്ന ഇസ്മായിൽ മഹ്ദൂം അവർകൾ അതുപോലെയുള്ള നിരവധി മഹത്വക്കളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ നാട് മംഗലാപുരത്ത് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നാലു ഭാഷ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് വളരുക ബഹരികളുടെ ബ്യാരി ഭാഷയും നക്കണിക്കും തുളവും പിന്നെ ഉറുദുവും കന്നഡയും എല്ലാം പഠിക്കും ഇത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് കേരളക്കാർക്ക് ഇതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകക്കാർക്ക് ഗോവയിലേക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്കും ഗുജറാത്തിലേക്കും എല്ലാ രാജ്യത്തേക്കും പോകാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിലെല്ലാം ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം മറക്കസു സക്കാഫത്തി സുന്നയ്യ നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ പതിനായിരത്തോളം പണ്ഡിതന്മാർ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പത്തു ശതമാനവും കർണാടകക്കാരാണ് എന്നത് കർണാടകയിലെ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽജമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലുണ്ടായ വളർച്ചക്ക് വലിയൊരു നാന്ദിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വർഷവും കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മസ്ജിദുകളും മദ്രസകളും കിണറുകളും മറ്റു പദ്ധതികളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ 
അതിലും ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും നടക്കുന്നത് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലാണ് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ അലഹമില്ല ഇന്ന് വലിയ വലിയ നഗരങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ മസ്ജിദുകൾ ആയിരം ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന മസ്ജിദുകൾ ദാവങ്കരയിലും ഹാസനിലും അതുപോലെ മംഗളൂരുവിലും ഓരോ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉസ്താദവരുടെ നേതൃത്വം നടക്കുന്നുണ്ട് മർക്കസ് എൽ കെ ജി മുതൽ ആരംഭിച്ച ഒരു പഠന വളർച്ച അലഹമില്ല ഇന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ലോ കോളേജിലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലും എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ജിനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചത് മർക്കസിനാണ് അവിടെ മുത്തല്ലിമുകളും മുത്തല്ലിമാത്തുകളും തിബ് പഠിക്കുന്ന ഖുർആാനും ശരീയത്ത് പഠനത്തോടൊപ്പം അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി കാനൂൻ പഠിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തീർച്ചയായും അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് വലിയ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മർക്കസിന്റെ റുബി ജൂബിലി കൂടി ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം അത് ഈ നാടിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആ സ്ഥാപനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ഒരു ആവേശം വരും നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഒരു സ്ഥാപനം വേണം ഒരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ ഭൂമി നൽകാനും കെട്ടിടം നൽകാനും തയ്യാറായി വരികയും ചെയ്യും പുതിയ നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്താതെ തന്നെ ധാരാളം പഴയ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വഖഫുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുടനീളം ഏറെയുണ്ട് അതുപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ദീനി പഠനവുമായി മുന്നേറാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ആ പ്രചാരണം നമ്മുടെ നാടിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ന് നാം ഉൾക്കൊള്ളുകയും സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അതിന്റെ വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾ പങ്കാളികളാവുകയും വേണം എന്നുകൂടെ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മഹത്തുക്കളായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ആശീർവാദ ആശീർവാദങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് വിട ചോദിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്ത് ഈ പൊതുയോഗത്തിന്റെ ഔപചാര